Twende pale pale kwenye wafalme. Kuna vitu kadhaa nataka tuvizungumze pale. Vitu ambavyo ni very practical vya tusaidia. Kumbuka Bwana Yesu amesema jishulikeni kwanza na nini? Na ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Tuko sawa? Tena tuanze wafalme wa kwanza tena. Mlango wa 17. Sawa? Sawa? Naanza mstari wa kwanza tena twende taratibu. Yaani nataka tukimaliza hii kitu hapa tumeufahamu wetu umekaa. Tukifanya vitu tufanye vitu tukiwa na uelewa sio tunabahatisha. Tuko sawa? Asa basi Elia mtishi bi wa wageni wa Giliadi akamwambia Ahabu kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo ambaye nasimama mbele zake hakutakuwa na umande wala mvua katika siku hizi ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema ondoka hapa ugeuke uende upande wa mashariki ukajifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Hebu sema huko. Okay. Anasema basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama usiku jioni sore akanywa maji ya kile kijito ikawa baada ya siku kupita kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi nane neno la Bwana likamjia kusema ondoka uende Serepta ulio mji wa Sidoni ukae huko si ndio? Tazama nini? Nimemwagiza mwanamke mjane wa wapi? Wa huko. Afanye nini? Akulishi. Kwa Kiingereza anasema there. Kwa Kiswahili anasema huko. Tuko sawa? Tuko sawa? Ama tuko sawa? Okay, tena kuna mambo kadhaa kujifunza hapa. Kumbuka tunazungumza ufalme wa Mungu kwanza. Tumeona ufalme wa Mungu kutenda kazi njema ikiwa ni pamoja na Yesu aliponya watu wangapi? wote magonjwa mangapi yote maradhi mangapi yote udhaifu wa kila aina na kutoa nini pepo tuko sawa okay. kuna wengine wanalalamika mwingine anasema naam kweli ningefufua watu nenda sehemu ziko maiti ya uwezo kwa unataka kufufua alafu unakaa mbali na maiti kama vile ambavyo uwezo kaponya wagonjwa kama huendi kuhudumia wagonjwa hmm? Unajua saa nyingine naangalia wapendwa wanajilisha upepo. Nishaona pia hata kunyi kambi hapa. Labda wanaangalia video za TB Joshua. Watu wamenyinyuka kwenye wheelchair. Watu wamesimama wana poda. Watu mate anawatoka hapa. Ama wanamwangalia alfu lukau. Ama siju nani. Kitu ambacho wapendwa wanasahau hawa. Hao unaona wamepona pia kuna wengine ambao wakupona. Ndio kitu watu wengi waoni. Na uwezo kanyambia mimi nilete ushuhuda hapa nisimamishe watu ambao wakupona. Nitakuwa nimelogwa. <laughs> na sasa ushuhuda eh, njoni mjipange wote eh wewe nilikuombea kawaje sikupona. Eh na wewe nilikuombea kawaje maumivu yakazidi. Eh na wewe. <laughs> sio ushuhuda, hiyo inaingiza kutokuamini. Na Mungu alikataza. Mungu anataka uzungumze matendo yake makuu. Sasa saa nyingine wapendwa wanaangalia wale jamaa bwana wakubwa wamewekewa vipande vile ambavyo mambo yalitokea lakini hamjaona vile ambao ilikataa. Kwa hiyo wewe unaondoka na dhana kwamba na mimi lazima iclear mia kwa mia. Yesu anataka watu wapone watu wote. Na kwa maana sasa wanaogopa kwenda kuhudumia wagonjwa wanasema hawaponi. Unajua nikwambia kitu? Mimi nimeshahudumiaga watu waliopooza wanavuka 30. Mwaka mara moja tulitokea mara mbili tu ndio wakapona twice mwaka huu lakini ndo nimeanza kuona wameanza kuja watu waliopoza mfululizo nguvu ya Mungu inapenya zamani nilikuwa taipiti lakini sikuwahi kuacha hata siku moja kwa sababu watu hawaponi nilikuwa nafanya kwa sababu ni agizo kwa sababu gani kama ni miujiza inatokea wapi huko kama ni watu kupona ni wapi huko wewe uko wapi <laughs> Sio Kama unataka si watu waokoke watu nini unataka uende wapi? Lakini wengi mmekaa mnasubiria kwamba watu walete wapi? Huku. Mwambie mwenzio sio huku ni huko. <laughs> Niwaambie kitu. Niliwapa ushuhuda nikamwambia kwamba mwaka huu nilisaini mkataba milioni 36 na na, na redio moja. 
Alafu so far tumeshalipa milioni milioni 27. Tumebakiza milioni 6. Eka 36 mwezi mmoja ukuepo kwa milioni 33 ikabakia. Kwa hiyo imebakia milioni 6. Nikwambia kitu, nisingechukua hatua ya kwenda huko. Hiyo milioni 27 isingekuja. Ha? Na kuna wengine Mungu amekuwekea wazo uanze kujenga nyumba. Kiwanja unacho lakini hujathubutu kuanza. Hauko, huko, umebakia huku. Hmm? Si kama hujafanya maamuzi, huendi. Ngoja nikwambie mimi niendaje kwenye radio tuliopo ili ya Dar es Salaam. Nilifika mali nikafanya maamuzi kasema ni, nimekaa levo hii kwa muda mrefu sana wakati umefika wasi kutoka. Kwa hiyo nikaamua kwamba nitakwenda kwenye redio nitakwenda na kwenye television. Kwa hiyo nikamkumbuka kijana mmoja anamfahamu anafunga funga madishi na nikampigia ngambia oya hebu njoo nafikia nataka dania baada ya television. Kwa akaleta mtu wakaja wakaanza kunipa taarifa ambazo kwangu sio mpya nazijua. Nikawasikiliza alafu baadaye nikauliza kwenye redio vipi? Huja akasema mimi ni fundi wa redio sio na minara sio ya redio sio na ngamuza redio gani akasema redio fulani nikasema huko kuna vipi kuna nafasi na nani tukaanza kupiga story akasema ngoja nikupe mtu nikapiga simu tukaongea si, ukishafanya maamuzi ya kwenda wapi huko Mungu anatengeneza mengine ukishafanya maamuzi ya kuanza hicho wengine mnaogopa kuanza Naomba nikuulize swali nimeingia kwenye gari si ndio eh? eh alafu nimewasha Sijaliondoa limesimama. Alafu nakata kushoto. Linageuka eh? Eh? Kwa nini aligeuki? Si matari na amekata? Kwa nini aligeuki? Hii ligeuka na mimi nifanyaje? Niendeshe, si ndio? Eh, na Mungu naye hawezi kukuongoza wakati umekaa. Tunasema Mungu niongoze. Si lazima uanze kwenda ili kama umekosea kurekebisha akurudishe. Kama umekosea si wengine hamtaki kutoka mnasubiria Mungu aiendagi hivyo. Toka. Umekosea no problem atakurudisha. Maadam unatembea atakurudisha. Na ika umekaa tu hivi utazungusha sana aiendi popote. Haigeuki hivi wala hivi. Kama uamini chukua baskeli hapo nje panda. Ah pikipiki usiondoe afa anza kukata uone. <laughs> Lazima wewe umeondoka. Ukiondoka ndo anaweza kakuongoza. Kwa anasema nenda huko. Angalia, Elia anaambiwa nenda huko, nimeagiza kunguru wakulishe. Anaenda wapi? Huko. Baada ya muda inakata. Maji yamekauka. Zoezi la kunguru limefa nini? Limeisha. Anaambiwa nenda wapi? Serepta. Manake huko nimemwagiza mwanamke mjana akulishe kwa hiyo anatoka pale anaenda wapi huko na hii inatufundisha kutengeneza uhusiano na roho mtakatifu kwamba naanza kazi alafu nafika mahali laba ela, laba nilikuwa najenga kwa hiyo nimeanza nimepiga msingi nimemaliza ela imekata badala ya kulia na kulalamika nataka nirudi kwake kwamba ela imefa nini ili anielekeze huko nyingine. Na? Ama sio hivi. Okay, tunaenda vizuri. Nane, neno la Bwana likamjia kusema ondoka uende Serepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Serepta ama Sarepta, hata alipofika langoni pa mji kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni akamwita akamwambia, "Niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa." Alipokuwa akienda kuleta akamwita akasema, "Niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako." Na akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa nami ninaokota nini kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tuule mkate tukafe sorry Elia akamwambia usiogope enenda ukafanye kama ulivyosema lakini unifanyie kwanza ufalme wa Mungu kwanza mkate mdogo ukaniletee kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao stop mpaka hapo kwa hiyo unajifunza nini ukiwa na hela yako ya mwisho ukiwa na hela ambayo haitoshi 
Unafanya nini? Unafanya nini? Wengine mbona mnaogopa kujibu? Bado akili zenu zinagoma? Zitagoma sana yani. Kwa hiyo unafanya nini? Na? Unafanyaje? Si huyu anaonekana mpya kanisani. <laughs> si ndio ufunuo unaingia yani si wakongwe nasema wewe ujui tu. <laughs> Ufalme wa Mungu Miaka mingi iliyopita Mungu akazungumzaga na mimi. Nilimwomba hela. Sikubali kwa mamba shingapi lakini ikaja 1500. Haikuja kile kiasi nilichokuwa nimekitaka. Kwa kweli nilinuna. Unajua kununa? Nikaamua kumwendea front Mungu. Kumuuliza kulikoni. Jibu alilonipa sijawahi kulisahau tangu siku hiyo. Akasema mwanangu ukiniomba embe Maana ni kwamba najua unapenda maembe. Na wajibu wangu mimi ni kuhakikisha kwamba unapata maembe siku zote. Kwa hiyo nakupa kokwa. <laughs> Ili uchukue kokwa kwa pande ya utavumilia kidogo kusubiria lakini matunda yakianza kuja utakulaga embe tani yako. Kwa hiyo kanyembe 1500 niliokupa kwa kwa lako hilo. Unafanyia nini? Na? Sasa naomba nikuulize mara ngapi wewe umekutana na situation za namna hiyo kwamba hela uliokuwa unaitaka ikuja hela ulionayo imepelea. Alafu kaangalia kushoto na kulia wala yesu sie so jaga lugha yangu bado sijaokoka bado alafu kakaa na warako ibilisi akamwambia kakope ukaenda ukakopa na sasa hivi uko kwenye mzozo deni linazidi kuwa kubwa mahali pa kutokea uone hmm? Unadhani kuna wakristo wangapi sasa hivi tunavyozungumza wamejaa madeni wengine wametoroka makanisa wengine wametoroka hata mitaa wanaokaa kwa sababu ya madeni Na ndio maana nilisemanga nataendelea kusema tena makanisa yote yalianzia sakos either wafunge sakos au makanisa yanakufa Mungu alisema mtakopa mtakopesha ninyi mko bize mnakopesha washirika wenu alafu na mlokole akishali akishakopa hawezi kulipa kwa sababu Mungu alisema mtakopa mtakopesha kwa maana anayekopa ni mtumwa wa kopesha sasa nyewe mmekaidi maelekezo ya Mungu unalipa unaanzia wapi Mnongoneze mwenzio tuambie kama umekopa umeenda kinyume na hekima ya Mungu Siju utafanyaje uchomoke kwenye haya madeni Na? Hapo vipi? Sinaenda mdogo mdogo ili kitu kifike mahali yake level city yani. Tunaendelea. Elia akamwambia usiogope. Sasa hii kitu ni ya muhimu sana. Usiogope. Hebu sema usiogope. Biblia ikasema iko njia inaonekana nini? Ni njema machoni pa nani? Lakini mwisho wake ni nini? Na njia moja wapo ambayo ni mbaya kuliko zote ni madeni. Trust me. Hasa anawaambia usiogope. Nataka tuchambue hichi kitu kidogo kuhusu kuogopa, alafu tutarudi hapa. Twende waamuzi, judges, wakatashauri. Mlango wa sita. Sawa? Naanza msari wa kwanza mpaka kwenye msari wa saba. Waamuzi sita msari wa kwanza hadi wa saba. 
kisha wana wa Israel walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana Bwana akawatia mikononi mwa, wa Midiani muda wa miaka saba. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Waisraeli tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israel walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome basi ikawa hapo Israel walipokuwa wamepanda mashamba wame wa Midiani wakakwea na wa Ameleki na hao wana wa Mashariki wakakwea juu yao wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote kondoo wala ngombe wala punda kwa maana walikwea na ngombe zao na hema zao wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu Biblia yako nasema hivi Hawakuwa na riziki aina yoyote, si ndiyo? Neema inakupa riziki za nini? Sita, Israel walitwezwa sana kwa sababu ya wamidiani na wana wa Israel wakamlilia Bwana. Sasa naomba usikilize jibu. Kisha ikawa hapo wana wa Israel walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israel naye akawaambia Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri kama vile ambavyo alitokuwa akatuhamishwa toka katika nguvu za nini za giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo anasema nikawatoa katika nyumba ya utumwa nami mstari wa tisa niliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea nami niliwafukuza watoke mbele zenu nami niliwapa ninyi nchi yao Kumi kisha niliwaambia mimi ndimi bwana Mungu wenu msiiche miungu ya maamori ambayo mwaketi kati ya nchi yao lakini hamkutii sauti yangu sasa tafsiri ya kumcha hii imekaa ime, ime, neno sio vizuri sio nini eh naomba nisome kwa biblia kiingereza Anasema also I said to you ule msara wa kumi. Hivyo nikawaambia I am the Lord your God mimi ni bwana Mungu wenu. Do not fear the gods. Msiogope miungu. Sawa? So, ya waamori. Kwa kosa la Israel la kutawaliwa, la kuteswa na Wamidian, kuharibiwa riziki zao, kunyang'anywa riziki za kila namna ni kwa sababu walikuwa wakiogopa miungu ya waamori. Na unapoogopa miungu ya ama miungu mingine maana yake unasema Mungu aliye na wewe hana nguvu na hiyo ni kejeli kwa Mungu mumbo ambaye mbona nchi. Moja amesema hakuna miungu mingine isipokuwa mimi. Bili anasema usiogope. Kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Alafu wewe unaanza kuiogopa. Kwa hiyo akawatia mikononi mwa Midian. Sawa? Naomba nikuuze swali. Mungu wa dunia ni nani? Sidi Mateo 6:24. Hamwezi kumtumikia Mungu na nini? Na mali. Mali nini? Fedha na dhahabu. Okay. Tafsiri ya Biblia habari njema anasema hivi, kisha nikawakumbusheni kuwa mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na kwamba msiheshimu miungu ya Waamori. Swali. Kati ya fedha na Mungu na mheshimu nani? Tarudia tena. Kati ya fedha na Mungu na mheshimu nani? Tarudia tena. Kati ya fedha na Mungu unamheshimu nani? Sijasema unatakiwa umheshimu nani. Nimesema unamheshimu nani? Yeye mnachorejibu ni kwamba unatakiwa umheshimu. Mimi sijauliza unatakiwa umheshimu nani. Nimeuliza unamheshimu nani sasa hivi? Swali. Nyumba unaokaa ndo chaguo lako? Ungependa kaa kwenye nyumba nzuri zaidi? Kwa nini haujaenda? Jibu basi vizuri. Hauna? Wangapi wangependa kuwa na usafiri mzuri wa kisasa? Wote, si ndio? Kwa nini hauna? Kwao bosi nani? Anayekupangia nani? Anayeamua ukae nani? Anaamua usimame nani? Okay. Anaamua we ucheke ama unune nani? Kwa mkweli. 
Yaani wakisha inge, ningepita hapa nikagawa milioni milioni kwa kila mtu yani mngepiga pampio yani mngeimba kama malaika sauti inatoka nyororo yani kitu kitu juu yani Tunaenda sawa Saa turudi kule kwa 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 kwa, kwa wafalme wa kwanza 17 Tulikuwa mstari wa 13 Elia akamwambia usiogope enenda ukafanye kama ulivyosema lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi unajua maana nini Mvua inaashiria nini? <coughs> Mavuno maongezeko, si ndio? Kwenye malaika akasema uone kama sitafungua madirisha ya mbinguni nikami mimi na baraka. Sawa si sawa? Kwa anaambia nini hapa? Ingekuwa ni kwenye fedha anakwambia nini? Anasema kipaumbele chako kio ufalme wa Mungu kwanza uone kama sita kutunza mpaka siku ile ambayo utaingia kwenye utele. Sikiliza nilivuanza safari yangu na Mungu kila siku nilikuwa nimeisha yani ni muujiza day after day after day after day after day yani ni muujiza juu ya muujiza yani usipotokea muujiza siku hiyo amuishi lakini nikaenda nikijifunza kanuni za ufalme wa Mungu ikafika mahali miujiza ikaanza kupungua kwa sababu sihitaji tena kwa anawaambia hapa pipa lako halitaisha nini unga chupa yako haitakauka nini mafuta mpaka siku mvua itakapokuja. Kwa hiyo huyu mama na maamuzi ya kufanya. Nikubaliane na hicho ambacho Mungu anasema ndicho ambacho Yesu alisema ufalme wa Mungu kwanza hayo mengine yatakuja kama ziada. Au nikatae, nipige mlo wangu wa mwisho niishie hapo. Nani Mungu anasema naye? Siweki kikapo nataka tu nijue. Nani anaona hekima ya Mungu ilivyo? Ndio kitu ambacho Bwana Yesu anasema. Na ndio kitu ambacho Paulo anarudia. Nitaenda kuonyesha kwa Paulo sasa hivi. Nataka uanze kupata picha kwa nini Mungu amtume Elia kwa mwanamke mjane maskini mwenye mlo wa mwisho? Kwa nini Mungu asimtume Elia kwa tajiri? Kwa nini kwa sababu tajiri ahitaji msaada wa Mungu? Mwanamke mjane anahitaji msaada wa Mungu. Lakini msaada wa Mungu na kujaje? Ufalme wa Mungu kwanza. Kwa nini? Huyu mama anatakiwa ashinde hofu. Kama vile ambavyo mimi na wewe tunatakiwa tushinde hofu. Juzi kwenye kitengo cha cha redio hichi. Tuna hela kama laki tatu hivi nimebaki kwa na laki ngapi ngapi tukatuzikatumika kwa mambo mengine nimebaki kama laki tatu na tulisha jikomiti mbele za Mungu kwamba kila mwezi tutatoa laki tatu kwenye huduma nyingine kama mbegu kwa ajili ya redio kwa hiyo nimebaki laki tatu hapa Arusha tunataka tulipie jamaa asa laki tatu kitu tunamwambia sisi tunamalizia mkataba kwa hiyo tutakupa laki moja na nusu ambayo hatuna sijui mbea kuna daiwa siwa laki tatu kiangalia unaitamani unaweza kupunguza Jamaa tukamwambia tukupe laki moja ya nusu akata. Tukafanya maamuzi akasema hapana. Tunaheshimu tunachokubaliana na Mungu, tunaitoa. Peleka yela, ikapelekwa. Kesho yake wakapiga simu jamaa anayesimamia redio huko Arusha. Vipi redio mbona akasema mtu wako tulimwambia tumpe laki na nusu akata? Akasema ngoja, akaongea naye. Alafu akubaliana akapiga simu mtumieni laki na hamsini. Guess what? Baada ya sema mtumieni laki na hamsini imeshaingia na laki tatu tulishapeleka shambani tunasubiria mavuno. Amtaki tena. Okay, na shida. Na wafunisha vitu practical ambavyo tunavifanya kila siku. Hekima ilikuwa inasema nini? Chukua laki 50 hapo mtumie baki na laki 50. Ufalme wa Mungu? Na usisahau hiyo kazi ya kwenye redio ya hapa Arusha ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu pia. Na hiyo kuna utaratibu ambao Mungu ameweka. Sasa nataka uone kitu kingine kimoja hapa. Angalia mstari wa 
basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia na yeye mwenyewe na Elia sema na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi Alafu anaendelea anasema lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa mafuta haikuisha sawa sawa na neno la Bwana lolinena kwa kinywa cha Elia swali vip na hapa yeyuhu tusikilizen hapa ndo wengi mnapoangukia pua hapa mama akachukua mkate kampa Elia Elia akawa nje akagonga kitu ikatengeneza nyingine naomba nikuulize swali ingekuaje kama kesho yake huyu mama angeamka akachukua unga ulioko na mafuta yaliyoko akatengeneza chakula kala ile na mtoto wake akamnyima Elia na mumunya kwa nini angekufa eh hapo tuna mumunya sasa hapo Ha? Ah, huyu baba angesema tu mimi nimepata ufunuo ile ya kwanza bwana amesema nimetii nimempa mtumishi wake mtumishi wake amekula na sisi tumekula sasa vilivyobakia ni kwa ajili ya kwangu mimi na mtoto wangu wewe baba chapa mwendo Ingefaa nini ingekata Okay mara ngapi ninyi mmesikia sauti ya Mungu mkachukua hatua mkaamua kuanzia sana nitakuwa mtoaji alafu kaanza kutoa kwenye ufalme wa Mungu atoa mara ya kwanza alafu ikaja alafu kakata Mnaweza mkanyanyua uso tu mkanyangalia mara ngapi <coughs> Na nimeona ya makosa tena na tena na tena na tena alafu watu wa 10 na umuka shule ya msingi nikiwa darasa la ngapi la kwanza nikamtukana mwalimu niko kadogo hivi yani mwalimu yule mama alikuwa ananyanyasa watoto kamnyanyasa dada mmoja nikasimama mwalimu anaandika ubao nikamwambia wewe mwalimu akageuka alikuwa anaitwa mama kweka akageuka Anaangalia kanjemba kako huko. Nikaambia wewe mwalimu unaonaonea watu nitakuvunja mimi wewe. Ngasa akamwita babako. <laughs> Mzee akasema ameshindwa kumpa adhabu. Kwa hiyo sikio akanyaka kwenye kiti. Na chapa mbele ya shule nzima. Ikipiga kiboko wacho wanasema koma. Alafu nasema nimekoma. <laughs> okay, kwa hiyo watu wengine amjakoma inabidi tuweke kwenye <laughs> Yeah. Sikiliza siri iko kwenye kitu tunaita consistency mimi sijui kiswahili chake nini nisaidieni walimu mwendelezo wengi mnafanya mambo kwa yes najua kwenye malaki tatu sema nijaribuni muone kama mara ya kwanza amekuruhusu kujaribu baada ya hapo umeshaonja matunda yake endelea usiache huyu mama angeacha kumlisha Elia ambaye ni ufalme wa Mungu kwanza inakata na wengi mnafanya makosa kila siku mna testi mnaanza kuona mnaacha afi nakata Mimi nisiaga naimba sana sikiliza message za huko nyuma nawaambiaga kwenye milioni toa kwenye laki toa kwenye elfu kumi toa kwenye elfu moja toa kwenye laki toa yani nenda na huo mzunguko kokote yani nenda nao usiache maana ukiacha unajua nini neno la Bwana limesema tengeneza nipe mimi kwanza Alafu hayo mafuta hayataisha unga hutaisha. Sawa? Haina tofauti na neno la nani? La Petro aliloambiwa na Yesu. Kama ni wewe ni amuru nije natembea juu ya maji. Yesu akasemaje? Njoo. Petro akatoka akaanza kutembea juu ya nini? Ya maji. Alafu akaanza kuangalia mazingira. Akaanza kufanya nini? Akasema ya Yesu niokoe. Bwana Yesu akamwambiaje? Mbona uliona shaka? Wewe mwenye imani 
Manake nini? Napoacha kutia kipaumbele kwenye ufalme wa Mungu naanza kuangalia nini mambo yangu, manake nimeingiza nini? Shaka. Na anasema mtu mwenye shaka, Yakobo saba asidhani ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Mungu. Si shaka imnyimi Mungu kutoa. U, u, si u, nini? Nguvu ya Mungu ya kukusupply ya kuletea iko pale pale ila shaka inakuondoa kwenye nafasi ya wewe kupokea kwa ghafla vinaanza kukata hata hicho kidogo ambacho ulikuwa unakilinda nacho kinaondoka inakuja kuja Ka- kama kuna sema nataka tuelewane ni hapa si kutoa lazima yeye kitu tunaita lifestyle nisaidie mwalimu Eh? Yaani we ni maisha yako ya kila siku. Kama vile wakina dada mkiamka asubuhi Bwana Yesu asifiwe, si unajua tena mna Si ndio? Kila siku huwezi kutoka bila hiyo, si ndio? Imekuwa nini? Lifestyle. Kuona wewe habari ya kutoa inatakiwa wewe nini? Lifestyle. Bila kufanya hivyo huchomoki. Okay. Mwambie mwenzio kwenye matoleo. Mwambie kwa msizo, mwambie kwenye matoleo. Kwenye matoleo. Huwa tumbipu Mungu. Huwa Tunapiga. Tunapiga. <laughs> Wengine mnabipu mno. Yaani ukianza kuiona yeye unachomoka. Kwa huyu mama, kuona wewe unapoanza utakapofanya maamuzi ndio maana tulikubaliana muaminie Bwana akupe mbegu yako Jumapili make that decision fanya hayo maamuzi Jumapili unapotoa ni commitment kwamba Mungu ufalme wa Mungu kwanza kuanzia leo hii na you will be surprised Amen. Okay kwenda nikupe ushuhuda moja mdogo Wengi mnamfahamu nani wakati naanza kufundisha nzi 2000 na ngapi 2010 eh 2010 ya 11 10 11 11 11 whichever Dorcas ndo naanza kujiana naanza kuwafundisha haya mambo haya Alikuwa na alikuwa na saluni amefunga kwa sababu mambo fulani fulani yalitokea kwa hiyo anataka kufungua saluni tena lakini yeye alikwenda kukodisha frame hana na anahangaika ngana na maongo kwa sababu moja nimemwangalia Mungu akanyambia akasema wewe ni mambo ya maelekezo yatimiza Kwa hiyo nikamwita ngambia sasa Mungu ananyambia amekwambia uuze ile dryer alafu ile umtolee fani ujafani akasema ni kweli amezungumza lakini <laughs> na kama nakumbuka vizuri dryer ilikuwa inataka laki mbili na hamsini hivi anasema ananiambia lakini kabii nianze kumuelewesha akamwambia sikiliza jifunze Mungu anapofanya kazi wewe kubali kwamba uko tayari kuuza hiyo dryer na hiyo hela ulete kwenye ufalme wa Mungu Nenda mbele zake mwambie uko tayari. Wajuaje kabla hujauza atakuwa amekufungulia milango. Na kwa maana hiyo utakutengenezea mlango mwingine hiyo laki mbili na hamsini ambayo ungepata kwenye dry unaweza kupata kwa njia nyingine. Tuleleweshana hapo. Baadaye akanielewa. Akaenda akapiga magoti akamwambia Mungu niko tayari. Sikumbuki ilipita haikupita wiki. Akaja wifi yake sio wifi yake sio nani yake akamuza ile saloni hivi asema sijafungua sijapata akaambia twende njoo akampeleka mahali frame amemlipia mwaka mzima akamwambia chukua hii hapa kana kwamba haijatosha wakati anafurahia hiyo akatokea rafiki yake mwingine alikuwa na saluni anaambia mimi biashara ya saluni sitaki chukua na hii saluni na vyombo na kila kitu Uamuzi wako ni wa muhimu kweli. Mimi nilivyofanyaga maamuzi ya kutoa fungu la kumi sikufanya nikiwa na hela. Nilifanya sina hata shilingi. Baada ya kuelewa umuhimu wake. Nikamwita mke wangu akambia tumesimama kwenye korodo ya nyumbani, akambia kuanzia leo tunatoa fungu la kumi. Unaelewa ama hauelewi? Mimi ndo baba mwenye nyumba utaelewaga mbele ya safari Kwa nini Mungu amesema 
kwa mengine utaenda kumuuliza ukutana naye lakini tunafuata kile ambacho amesema itakusa okay wewe tangu umeanza kupiga piga chenga imekusaidiaje no be serious be honest with yourself kuwa mkweli na wewe mwenyewe tangu umeanza kupiga chenga hiyo ile uliokula imekusaidia nini na saa nyingine Mungu anavotaka tutoe ni ili tujue kwamba yupo. Utajuaje kama yupo? Wakati tunaenda kwenye kwenye Wakorintho ndio tusome kwenye mithali. Mithali moja tulisoma jana nataka tusome tena leo 24. Alafu naomba nisome kwenye Biblia habari njema. Anasema Okay, nisome ile Kiswahili cha kawaida kwanza. Anasema hivi, kuna atawanyae lakini uongezewa zaidi, kuna azuiae sivyo haki lakini uelekea uhitaji. Sawa? Biblia habari njema anasema hivi, atoae kwa ukarimu uzidi kufanya nini? Kutajirika, lakini bahili uzidi kufanya nini? Kudidimia katika umaskini. Naomba nikuulize swali, kufuatana na huu mstari. Nitasoma tena. Atoae kwa ukarimu uzidi kutajirika lakini bahili uzidi kudidimia katika umaskini. Swali. Kwa nini Mungu anataka uwe mkarimu? Kwa nini Mungu anataka utoe? Eh? Ili uzidi kutajirika. Tunakubaliana? Ama tukubaliane? Okay. Ni hebu nisaidie kitu kimoja. Unawezaje ukatajirika wakati unatoa? Si hapo ndio issue inapokuja. Yes kuna element ya mbegu lakini kuna issue ya supernatural. Katika hali ya kawaida ukija na milioni hapo kanyachia milioni hapo ukatoka maana yake utaondoka una pungufu ya milioni. Si ndio? Na kwa maana hiyo kama ungekuwa unajenga nyumba maana yake ni kwamba utakuwa una pungufu kwenye milioni ya kuendelea kukarabati nyumba yako. Na kwa maana kama una tabia kutoa milioni kila mwezi alafu mimi sitoe hela yangu yote tunapokea mshahara sawa sawa tunapokea yote milioni mbili mbili alafu milioni yako wewe unatoa kila mwezi milioni yangu mbili mimi sitoi naenda kujenga nyumba na wewe unajenga nyumba ramani zinafanana kimsingi kabisa natakiwa nyumba yangu iishe kabla ya kwako kwa sababu ya kwako unatoa toa ovyo kwa hiyo unayemuita Mungu Sawa si sawa? Sasa unajua kinachotokea? Kama umetoa sawa sawa na Biblia inavyosema, you will be surprised. Sio tu kwamba nyumba ya huyu anayetoa milioni kila mwezi itaisha haraka, lakini itakuwa imepata vifaa ambavyo ni bora zaidi kuliko ya huyu ambaye atoi. God is genius. Utashangaa mkandarasi anamemchaji huyu ambaye hatoi shilingi milioni kumi kumaliza nyumba. Mkandarasi wa huyu kwa anasema sikiliza ndugu siju kwa nini wewe nipe milioni tatu tu. Kasha kwa ngapi? Saba. Ndio hivyo inavyoenda. Si adha, anataka kuthibitishie kwamba Mungu yupo. Otherwise utajuaje Mungu yupo? Utajuaje? Mimi hmm? nimeona Mungu kuna, kuna, kuna biashara moja kwa anafanya huko nyuma. Kwa hiyo nikawa naingia mkataba na mtu. Yule mtu nikawaambia nitakupa asilimia 30 mimi nitabakiwa na asilimia sabini Alafu unanilipa milioni ya msini kununua hizo milioni hizo hizo asilimia 30 share. Nimerudi nyumbani nimekaa nimelala nimeamka nafanya maombi Mungu akaniambia ulichomwambia yule mtu sio. Mtafute mpigie simu mtafute. Mwambie share ni hamsini kwa hamsini. na mwambie akupe milioni mbili na nusu. Nikamwambia yule ndugu akuamini anaona kama anaota. Nikaambia Mungu ameniagiza. uzuri na yeye ni mpendwa. Miaka michache baadaye faida ninayopata kwenye hiyo niliopata kwenye hiyo biashara ni maradufu ya vile ambavyo nilikuwa nategemea. Kwa 
kuna faida katika kumsikiliza Mungu. Amen. Na hatua ya kwanza ya kujifunza kumsikiliza Mungu katika uchumi wako ni kwa kuanza kutoa kipaumbele kwenye ufalme wa Mungu kwanza. Kumbuka unatoa kabla ulivyokusudia si kwa uchoyo wala kwa kulazimishwa. Unatoa kwa hiari kwa moyo wa ukunjufu uliochangamka uliojaa furaha kama mtu ambaye anaelewa kwamba kuna faida unaipata kwamba Mungu anataka uwe mkarimu ili uzidi kutajirika lakini anayekuambia usitoe aka ibilisi anataka uzidi kudidimia katika umaskini hasa kuna wengine wanatoaga bila ma, bila kukusudia wanatoa toa tu kwa sababu wanazo hela nyingi hawa watu wapiga toa na wengine wakitoa wanampa Mungu chenchi aka tip Okay Miaka mingi iliyopita ilikuwa na rafiki yangu tulipata hela wote nyingi alafu zikakata wote. Kwa hiyo yeye baadaye akawa na kazi mimi na kazi mimi ndo nimeamua kuja kwa Yesu nimechapika jamaa na mshiko kaa umeme. Yuko mikoani huko mimi niko da. Kwa hiyo nikampigia simu nikamwambia sasa tunaongea ongea nikamwambia sasa ndugu yangu nimepigika yani ebu, ebu nione. Enzizo nikiwa nazo ilikuwa mimi kumpa milioni kumi milioni ishirini kama zawadi sio sio issue. Rafiki yangu nampa namba chukua. Sitaka ni sawa siku hiyo. Katuma ka girlfriend chake. Kakanipigia simu. Nimetembea kwenye jua mwendo maana sina nauli. Nimefika pale kale ka girlfriend yake kananipa shilingi 1000. Se. sakata na kumwa nilichukua ile 10000 nikanyoka moja kwa moja kwenye duka la Christ Embassy kwa Pastor Christ nikaenda kanunua kitabu nikamsubiriki jamaa amekuja Dar es Salaam alipokuja pamoja na kwamba na umaskini huo potre mbali nikaenda ambia tu tukale kitimoto kwa hiyo ngaenda katengeza kitimoto wa kutosha ya kufa shetani tukaanza kula nikaambia wewe jambo ambalo umenifanyia Unamthamini yako kachangudo wako kuliko unavyothamini uhusiano wangu mimi na wewe. Sasa nitakwambia kitakachotokea. Na usije kasema nakutamkia vibaya maana yake wewe ndio ukweli. Huyu mwanamke mwenyewe anakutapeni. Na hiyo hela ambayo inamfanya wewe na kiburi inakata. Kwa hiyo kula ufaidi vya mwisho. Ulimlani siku mlani nimweleza ukweli. Unajua baada hapo amerudi kwa alikorudi. Baada ya muda sio tu kwamba ile kitu channel yake hela imekata. Lakini na kale kama mwanamke akapewa mimba huko huko na mtu mwingine kakaolewa. Alafu akaja ana hata shilingi anaomba msaada kwangu. Ufalme wa Mungu. <laughs> Sasa kama uwasi alionifanyia mimi imekuwa mbaya na mnafikiria wewe unemfanyia Mungu kila siku. Kwa sababu ya mshikaji wako tu ibilisi ambaye lengo lake ni kufanya nini? Kukuchuna. Hebu muulize mwenzio unakubalije kuwa buzi wa ibilisi? Yaani ibilisi anakuchuna live bila chenga na unaona poa tu. Kwa anasema Mungu anataka nizidi kuwa mkarimu ili nizidi kutajirika. Ibilisi anataka niwe bahili ili nizidi kudidimia. turudi kwenye wakorinto wa pili mlango wa nane. kumbuka toka kwenye habari ya ukarimu mstari wa kwanza tena ndugu zetu naomba nisome kwenye biblia ya neno naona ndio imekaga imekaa mzuri tutaweza kuelewana sikia anasema hivi wakorinto wa pili nane, mstari wa kwanza anasema basi sasa ndugu Nataka ninyi mjue kuhusu ile neema ambayo Mungu amewapa makanisa ya Makedonia. Pamoja na majaribu makali na tabu walizopata, furaha waliokuwa nayo ilikuwa kubwa ingawa walikuwa maskini kupindukia. Kwa upande wao walifurika kwa wingi wa nini? Wa ukarimu. Kwa anasema hao walikuwa wana umaskini wa kupindukia. 
lakini pamoja na umaskini wa kupindukia wakafurika kwa nini kwa wingi wa nini wa ukarimu Asa kwa maana nashuhudia kwamba wao walitoa kwa kadiri ya wawezavyo Asa kwa maana nashuhudia kwamba wao walitoa kwa kadiri ya wawezavyo hata na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe kwa hiari yao wenyewe wakitusihi kwa bidii wapewe fursa ya kushiriki katika huduma hii ya kuwasaidia watakatifu wala hawakufanya tulivyotazamia bali walijitoa wao wenyewe kwa Bwana kwanza ufalme wa Mungu kwanza na ndipo wakajitoa kwa ajili yetu kufuatana na mapenzi ya Mungu kwa hiyo tulimsi Tito kwa kuwa ndiye alianzisha jambo hili akamilishe tendo hili la neema kwa upande wenu sasikia saba lakini kama vile mlivyo mbele sana katika yote katika imani katika usemi katika maarifa katika uaminifu wote na katika upendo wenu kwetu sisi vivyo hivyo tunataka pia mzidi katika neema hii ya kutoa si ndio kwa hiyo kumbuka hawa wa Makedonia ni maskini wanaonyesha ukarimu katika umaskini wao kwa kujitoa kwa Bwana kwanza ufalme wa Mungu kwa hiyo Paulo anawaandikia wa Korintho anasema nataka na ninyi mzidi katika neema hii ya kutoa tunaenda sawa hasa angalia mstari wa nane. anasema si waamrishi kwa sana nataka utoe kwa nini kwa hiari lakini nataka kujaribu unyofu wa upendo wenu kwa kulinganisha na bidii ya wengine maana yake nini anasema kwamba ninyi wa Korinto tumekuwa tunawahudumia ni kwa sababu watu wa Makedonia waliwezesha mimi nikaja kuwahudumia ninyi kwa hiyo nataka niwe na ninyi mkishiriki katika kuchangia gharama ya injili sawa tisa kwa maana mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo kwamba ingawa alikuwa tajiri kwa ajili yenu alikubali kuwa nini maskini ili kwa umaskini wake ninyi mpate kuwa nini matajiri kwa hiyo anarudi mule mule si ndio kwa ba Paulo anataka wazidi sana katika neema nini ya kutoa ili waongezee katika nini utajiri. Hasa angalia mlango wa tisa. Story ni ndefu na naokoa na muda. Mlango wa tisa. Mhm. Msalulu wa nane ama wa sita. Anasema nende msalulu wa tano. Kwa hiyo niliona ni muhimu niwahimize hawa ndugu watangulie kuja huko kwenu kabla yangu wafanye mipango ya hayo matoleo ya ukarimu mliokuwa mmeahidi ili yawe tayari kama matoleo ya ihiari wala si kama ya kutozwa kwa nguvu kumbukeni kwamba yeyote apandaye kwa uchache pia atavuna kwa uchache naye apandaye kwa ukarimu pia atavuna kwa ukarimu saba kila mtu atoe kama anavyokusudia moyoni mwake si kwa uchoyo au kwa la kulazimishwa kwa maana Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa kunjufu nane naye Mungu aweza kuwapa kila baraka kwa wingi ili katika mambo yote kila wakati muwe na kila kitu mnachohitaji ili muweze kushiriki kwa wingi katika kila kazi njema swali kwa nini Paulo anataka hawa watu wazidi katika neema ya kutoa ili msari wa nane uwe nini kweli kwao ili wawe na utoshelevu maeneo mangapi siku ngapi na hiyo sababu wazidi katika nini kila kazi njema ama waongezee katika ukarimu nini uzidio hasa nikuulize swali kati ya wewe na Mungu nani ana hekima kati ya wewe na Mungu nani anajua wewe unavotakiwa kuishi Wangapi wanaona kufuatana na neno? Una uhuru wa kuingia kwenye utele ama ukaendelea na maisha ya kubangaiza. The choice is yours. Kuna wengine mmekaa mnajidanganya hapa. Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
anasema anampa mkate yeye uwe chakula kwa yeye anafanya nini anayekula na anampa mbegu za kupanda kwa yeye apandaye swali niliwauliza jana nani hapa ameshakosa chakula mwaka huu kalala na njaa okay kama Mungu amekuwa muaminifu kukupa mkate kwa nini hajakupa mbegu kwa sababu wewe sio mpandaji siku utakapoamua kuwa mpandaji sio tu kwamba utapata mkate utapata na nini na ya kupanda wengine bwana Yesu asiye bwana Yesu asiye wengine mmegeuza kazi zenu ndio utoshelevu naomba nikuulize swali leo ukafutwa kazi unaishije Naomba niulize swali. Chukulia mshahara wako ni shilingi milioni moja. Si ndio? Na kwenye hiyo milioni moja ukao unataka kumtolea Mungu lakini huwezi kwa sababu haitoshi. Kama ambavyo wengi wenu mnaela lakini hazitoshi. Mahitaji ni mengi kuliko kipato kilichopo. Si ndio? Alafu likatokea la kutokea ukafukuzwa kazi. Kwa hata hiyo milioni ulikuwa unategemea nayo haipo. Sawa? Kwa hiyo ukapita mwezi wa kwanza wa mchapiko shughuli kweli kweli. Alafu nikasikia habari zako. Nikaja nikakufuata kwambia ndugu vipi? Pole nasikia umepoteza kazi. Unaambia yeye yani <laughs> mambo taiti. Alafu nakuuliza hivi. Niki jitolea kukupa shilingi laki tano kila mwezi mpaka siku utakapopata kazi inaweza kukusaidia Naomba majibu Inaweza ikasaidia Eh Na Inasaidia ama itatosha Utashukuru kiasi gani Kwa hiyo laki tano utaithamini utaithamini Eh Sasa langu ni hili Utalalamika hiyo 500 ni ndogo? Eh? Kama utaingia ulalamika sio sasa 500 mtumishi wenipa 500 500 ndio kitu gani utalalamika ama utashukuru na ikiwezekana nikaa vibaya unabusu na miguu. Kwa sababu nimeleta habari njema. Swali ni hili. Inakuaje ghafla 500 inatosha wakati milioni ilikuwa itoshi. Na? Meshak. Inakuaje laki tano ghafla na milioni ilikuwa itoshi unanungunika, unalalamika. Sasa hivi umepewa laki tano umeshukuru mpaka na machozi ya furaha yametoka. Haleluya. Yaani unanena kwa lugha ya siku hiyo yaani yani watoto wako wote wanawafurahia. How come? Milioni moja ilikuwa itoshi unanungunika. Leo umepewa laki tano unashukuru inatosha mpaka imepitiliza. Tofauti nini? Sasa swali langu ni hili. Kwa nini usubiri mpaka umepoteza kazi? Mtu akusaidie laki tano uone laki tano inatosha. Kwa nini usiamua wakati ukiwa na milioni ukachukua hiyo nusu laki tano ama laki tatu ukaamua kutoa kila mwezi? Kama mbegu ukawa unamwaminia Mungu kwa mambo makubwa. Na? Ni swali tu nauliza la kizushi. Mwalimu, swali la kizushi tunauliza. Kwa nini usubiri mpaka imekata? Unajua binadamu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na yeye sengine wapenda tunakuwa kama tunafuta banki. Mtu huyo huyo analalamika fungu la kumi atakikutoa, mbegu siyo sadaka atakai kutoa. Lakini mtu huyo huyo mshahara wake laki nane amekopa kila kona. Sasa hivi mwisho wa mwezi ele anabaki nayo mkononi shilingi 1600 ama laki na 20. Na anaona is okay. Kaa sio kulogwa ni nini? Eh? Bwana mna. Na nakwambia ukienda na mchezo huo sasa hivi kwa kazini ndio wale ambao ukifika ukistaafu hata pension unaanza kuikopea. 
Mwona leo East Africa nini community sio kitu gani kitu gani. Nani ninachokuzungumza? Kwa nini unasubiri mpaka mazingira yamekubamiza ndo ndo uanze kuthamini kwamba una kwa nini usifanye maamuzi mwenyewe? Mbona kwa attack tena? Eh? Listen, Mungu mimi alianza kunifundisha na shilingi 1500. Mshasikia story yangu? Mungu aliniambia hivi. Aambia nataka nikufundishe habari ya mbegu na mkate. Akaniuliza bajeti yako ikoje? Nikaambia bajeti yangu mimi ni kwa wiki. Enzio nimechapika. Akaniambia kwa wiki unatumia shilingi ngapi? Nikaambia kwa wiki natumia shilingi 1030. Akaniambia okay. Nataka nikufundishe. Akaniambia ukipata shilingi 1050 sasa hivi. Shilingi 1500 ni fungu la kumi weka pembeni. Alafu akaniambia baada ya kutoa fungu la kumi, toa shilingi 1030 ya matumizi yako weka pembeni. Umebakiwa na ngapi? 1015. Akaniambia hiyo 1015 panda katika ufalme wangu. Akaniambia kabla 1015 haijaisha. Amin 1030 haijaisha. Hiyo 1015 tayari itakuwa imeshaanza kuleta. Sasa, wangapi wanajua ela ni vitu? Okay, msitika rakaraka. Hii mliipataje? Ela. Hichi kiti kilipatikanaje? Huu bao ulipigwaje rangi? Haya mavitambaa yametengenezwaje? Tazi na wakaje? Eh? Yeah. Umekuja na kitu gani? Nini kimekuleta leo hapa? Yeah. Utaniambia gari gari uliipataje? Ela. Kwa hiyo ina maana ela una uwezo ukaifanya ikawa kichochote. Naweza nikaamua kwamba ela nikaita tablet. Nikachukua ela nikaita mimbara. Nikachukua ela nikaita umeme. Ela nikaita ada. Ela nikaita kodi ya nyumba. Ela nikaita kiwanja. Ela nikaita nyumba. Sawa si sawa? Sawa. Okay, tena taratibu. Anasema, mdo naisha lakini sio mbaya. Twende twende matendo ya no mwanzo. So mwanzo 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 mwanzo. Wangapi anaanza kuona kitu? Ama nimewaacha? Wengine mvonuna. Bwana wabariki. Kumbuka tulivyoona tuliona Mungu akawabarikia akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha mkatawale kila kitu si ndio mwanzo moja 28 29 akapewa nini mche wenye mbegu sawa si sawa na matunda yenye nini yenye mbegu sikia mwanzo moja 11 mpaka 12 Mungu akasema nchi na itoe majani mche utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi ikawa hivyo Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Tuko sawa? Kwao nikichukua punje ya mchungwa. Mbegu ya mchungwa nikapanda napata nini? Mchungwa. Tunakubaliana? Na huu mchungwa unatoa nini? Machungwa. Ndani ya machungwa kuna nini? Kuna mbegu ya nini? Okay. Jamaa mmoja akapanda mchungwa akavuna maparachichi. Haiwezekani. Tunakubaliana au hatukubaliani? Kwa hiyo ukitaka maini inabidi upande nini? Marage? Okay. Kama Paulo anatuambia kwenye Wakorinto wa pili tisa kwamba fedha ni mbegu. Si ndio? Na hii fedha inaweza kanunua hichi kijamaa. Inaweza kanunua mimbara. Inaweza kanunua suruali. Inaweza ikanunua miwani. Maana natakiwa nifanye nini? Ela nitachukua mbegu nitasema hii shilingi 2020 ni mbegu kwa ajili ya miwani. Kwa hiyo mbegu yangu naiita miwani. Ukipanda mahindi unavuna nini? Kwa hiyo ukipanda miwani unavuna nini? Miwani. Ela unaweza ukaifanya ikawa mbegu yoyote. Uamuzi ni wako. Kwa hiyo badala ya wewe kukimbizana kutafuta hela, wewe hela ulioipata ni mbegu naipa jina, unaipa kazi, unaipa assignment. Kwamba hii mbegu yangu hii ni kwa ajili ya gari. Hii laki tano yangu hapa ni kwa ajili ya gari. Napanda kwa ajili ya kuaminia ravafo yangu kali. Ya blue mm, mm, mm. kwenye ufalme. Nikipewa kwenye ufalme anasemaje, "Eh Danieli mtupendwae 
mwanzo wa maombi yako maneno yako yalisikiwa amri kafa nini ikatolewa nami nimetumwa nije nikuletee rafafu yako sasa wangapi anaanza kuna kitu sasa ndadi kufundisha kitu ni nyepesi mno kuaminia kitu kuliko kuaminia fedha sijasikika nirudie eh okay tena taratibu naomba nikuulize swali swa kipi rais unadhani kikuwa rais kwangu kuaminia jengo ili ama kuaminia milioni 550 ninunue jengo Anza kukupa hekima ya Kimungu. Ukishaanza kuaminia hela imani yako inaanza kuvuja. Kipi rais? Kuaminia milioni sita kununua kiwanja ama kuaminia kiwanja? Ufalme wa Mungu kwanza hayo mahitaji yenu atakuja kama nini? Ziada. Kwa hiyo ina maana ningekaa chini kila mara ningeanza kuamua. Kwa kama naamua kwamba nataka gari, kitu cha kwanza kinachopita nini? Lazima nitafute mbegu yangu, niite nini? Gari, nitafute msari kwenye Biblia ambao unaahidi mimi nitapata gari. Okay. Mimi nilisoma tena taratibu. Nikasikia ushuhuda wa mzee David Oedepo. Anasema wakati anatoka Kano, anakuja Lagos kuanzisha huduma. Akamtuma msaidizi wake Anasema alipofika mjini akaanza kutafuta akaenda eneo story siku nyingi kidogo na nani akakuta nyumba ilikuwa imejengwa imekaa miaka mitano haijakaliwa na mtu yote na jengo halikuwa mbali sana na hapo la kufanyia ibada ukumbi ambao ulikuwa umejengwa umekaa miaka saba hujatumika kwa vyote akapata kwa siku hii sio ame, amepewa buri yani amekodishwa ni ya kupangisha tu ikanifurahisha ikani sana nikasema kama umtumishi aliweza akaamini akapata nyumba pamoja na jengo la kufanyia huduma kwa siku moja yani ilinivutia kwa hiyo nikaenda kwenye biblia twende kumbukumbu la torati mlango wa sita. mstari wa kumi. sasa sikiliza ushuhuda wake umenihamasisha lakini imani yangu haijikiti kwenye ushuhuda wake. Imani yangu inajikita kwenye kile ambacho Mungu amesema. Kwa hiyo ushuhuda wake ulinihamasisha ikaonekana kwamba inawezekana mimi nikaaminia majengo mawili kwa wakati. Kwa hiyo nikaenda kwenye neno, je, kuna uthibitisho wa Mungu kufanya hivyo? Then anasema hivi, tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowaapia baba zako, Abraham na Isaka na Yakobo ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri usiyojenga wewe na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usizojaza wewe. Kwa hiyo nikasema aha, kumbukumbu la Torati 6:11 Mungu aliwapa wana wa Israeli nyumba ambazo hawajajenga wao. Kwa hiyo inawezekana mimi nikapata majengo ambayo sijajenga mimi. Tunaelewana? Kwa hiyo nikatafuta kambegu kangu, nikaamua nasema hiki kitu nitaifanya. Kwa hiyo siku ya siku nimepata shilingi laki saba pup. Mungu akasema hii laki saba. Toa hapo laki sita, umesikia kuna mtumishi ana shida ya kiwanja. Nataka mtumishi wangu awe na sehemu yake mwenyewe. Ufalme wa Mungu? Kwa hiyo laki sita hii ndo unaitumia kuaminia nini? Kumbukumbu la Torati sita na moja kwamba unapata nyumba mbili nyumba ya kuishi na jengo la kufanyia ibada kwa hiyo mbegu yangu iliitwa nini majengo nyumbas sawa sawa na kumbukumbu la torati sita kumi na moja maana yake nini baba naamini siku ya leo tarehe ishirini eh saa ngapi saa moja kasoro dakika tatu ninapokea majengo mawili nyumba ya kuishi na jengo la kufanyia ibada sawa sawa na kumbukumbu la torati sita kumi na moja na kuachilia imani yangu napanda shilingi laki sita katika ufalme wako mbegu hii ikiwa ni majengo ama kwa ajili ya majengo na ndio maana unaandika 
Wengine mnatoaga toaga tu maandiki. Tafuta anza kutafuta daftari leo hii unaandika. Baada hapo unajua nilivyoyaachilia tu kadam. Malaika wameingia kazini. Si? Wengine mmesomaga miaka nina rudi. Baraka ya Bwana utajirisha. Wala changanyi uzuni nayo. Oh hallelujah. Baraka ya Bwana utajirisha. Wala nakuuliza swali, umewe kuachilia imani kwenye huo msali? Hamjawahi, napiga ngonjera tu. Mimi hmm? nikachukua mbegu yangu nono. Nikasema baba, baraka ya Bwana huleta utajiri. Wala haileti hai, nini? Wala utajiri uje kupitia kazi ngumu. Mithali 12 kwa mbegu yangu ile naamini napokea utajiri unaoletwa na baraka ya Bwana na achile imani yangu kwa kutoa mbegu kiasi hichi Najua tarehe najua mahali najua na saha Kwa hiyo sasa hivi nikilala nikiamka baraka ya Bwana inapiga mzigo kama aina ya kili nzuri vile Si, kwa sababu nimeingiza kazini. Wewe umekaa tu unakiri hapa. Baraka ya Bwana utajirisha. Wala ichanganyi na uzuni nayo. Korosho. Hata ikiwa ni korosho. Umeachilia imani yako? Naeleweka leo kama sieleweki. Inakuja kuja ama haikuje? Kwa hiyo ghafla ufalme wa Mungu ndio unaanza kuniletea vitu na wala sio hela. Hela ni mbegu. Wewe uliajiriwa pale hawawezi kukutajirisha, hawawezi kukupa ya kutosha. Mshahara wako ni sehemu ambayo umepewa na Mungu upate mbegu ya kupanda katika ufalme wa Mungu ili ufalme wa Mungu ushirike na mahitaji yako. Ukibwa okay, mnyangalia hivyo, walimu mlioko hapa, mshahara wenu unaweza kuwatosha mkajenga gorofa nyie? Lini? Ina maana wewe utaki gorofa? Sasa utafanyaje? Unaendelea kupiga umanamba? Ama ile wewe umeenda kuwabariki kwa kufanya kazi wanachokupa pale unatoa mbegu yako kila mara kila mwezi unahakisha una assignment kiasi hichi hapa ni kwa ajili ya kiwanja kiasi hichi hapa si kwa ajili ya kitu gani si Ama sieleweki Inakuja kuja Hivyo ndivyo ambavyo tunaishi katika ufalme wa Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo baraka ya Bwana iliyoamriwa juu yako sawa sawa na mwanzo moja shina nane mpaka shina tisa ndivyo unavyofanya kazi. Una wakulima hapa, unataka kupanua shamba, unataka kuongeza labda ikatano ya kitu fulani. Hujui kwanza shamba utapata wapi labda la kukodisha kwa bei nzuri ama unataka kununua. Unatakiwa ni nitafuta hela ulionayo mbegu na unaosafanya kuna ngira anasafanya sana anafanya ujinga ujinga vile kumbuka Mungu wakati ameamua kutoa mbegu alitoa the best mwana wake wa pekee kwa hiyo kama kama anatoa mbegu ovyo ovyo maana ni kwamba uthamini hicho kitu unachokifanya that's why you give unakusanya ile the best unajua kabisa hii hapa ni top top zaidi ya hapa siwezi kupata tena mangapi anaelewa Sasa nenda kulazimu ukadunduliza mwezi mmoja miezi miwili ukapata kitu ambacho ni kizuri ukasema yes hii hapa naona hata mimi mwenyewe nikitoa moyo wangu unafurahi moyo wangu unaridhika unaona yes hichi kitu nilichokitoa kinafanania thamani ya hicho ambacho nakitaka Hiyo ndio namna pekee unaweza ukaongezeka unaweza ukaustawi katika maeneo yote bila hivyo my friend maisha ni magumu you will never make it Si ndio eh? Kumbuka yule mama alivanza. Akumlisha Elias siku moja. Alimlisha mara ngapi? Siku zote. Kwa hiyo na wewe kila mwezi una activities, kila mwezi uko busy, kila mwezi uko busy. Utafika mahali hujui hata mbegu ipi inaleta mavuno mavuno haya ni ya mbegu. Yaani hujui tena. Maana uko unajua kuna watu matajiri hata jua zinatokea kuna gani? Anajua tu kwenye account hela zimeingia. Na hii Mungu aliweka ili nini mtu yoyote mahali popote wakati wowote ana uwezo wa kuingia katika staili ya maisha haya mahali popote mimi unayeniona hapa ni mfano halisi nilikuwa nimepigika full full Wacha sasa hivi na afadhali enzio nimechoka chokest mbaya kule yenyewe kubangaiza bado still nilikuwa na uwezo kumwaminia Mungu nikapata nauli ya tiketi ya ndege nikaenda Afrika Kusini nikalala sehemu nzuri nikala vizuri nikawa na usafiri wa kuzunguka nikapiga na ka shopping na nikarudi pamoja na umaskini wao lakini why nilikuwa natumia mbegu I've done it again and again and again 
Hasa uamuzi ni wako. Usije ukasema ukufundishwa. Usije ukasema ukujua. Try to be surprised. Wao wow, kama kina nani hiyo kina nani mgodi hapa mna biashara. Chukua mbegu aminia. Nataka mauzo yangu yaongezeke ende kiasi fulani ama nataka wateja waongezeke umepiga hesabu kwa average kwa siku wanakuja wateja 20. Nataka sio wateja 20, nataka waje wateja 50. Na wakija hawa na kujaga hapo 3000 na washukuru Mungu sana. Lakini nataka mtu akija anapiga 20 30 40 50 dukani kwangu. Aminia, kumbuka ufalme wa Mungu unatenda kazi kwa nini? Kwa maneno. Kwa hiyo kwenye sadaka yako mbegu yako lazima utamke unataka hiyo mbegu ifanye nini? You have to speak it. Malaika wanafanya kazi sawa na maneno yako. Sio maneno ya Mungu. Imeeleka? Ama ieleka? Kwa kitu ambacho tutafanya kesho tunataka tuangalie haya sasa na, na matoleo tunachanganyaje na maombi maneno na imani kwa sababu hatutupi tu ndio maana bwana Yesu akwambia usiwe na maneno mengi kwa nini kwa sababu malaika hawahitaji maneno mengi kufanyia kazi ule watuma wanahitaji order iwe short precise iwe kamili sio anafanyia nini Tayari umeshamwambia Mungu anahitaji nyumba ya kuishi. Hapo hapo umeshaka kusema Mungu mimi sistahili mbele zako. Kwa hiyo malaika anasema sasa nafanya kipi? Na mlesa. Kwa hiyo lazima useme. Kwa kesho tutaanza kuangalia Marko 11:22 hadi 26. Tunachanganyaje na yani kwenye maombi, kwenye kutoa matamko. Kuna wengine mnaachilia alafu umaskini hujafukuza. Alikwambia amini umepokea zungumza na mlima wako. Kwa hiyo unaweza kwa umepokea lakini hujazungumza na mlima wako baada ya kusaidia. Malaika hao waliweka kuwahudumia watakatifu na waagizaje na waingizaje kwenda kusababisha mshiko wangu uje, kiwanja changu kije, nyumba yangu ije, gari langu lije, ada ya watoto je na wahusishaje? Atubahatishi kwenye haya maisha. Kwa hiyo tunataka tueleweshane. Pasa Yohana kama una watu lazima tufike mahali amua useme Mungu nataka mwaka huu waongezeke watu mbili katika watu mbili nataka hamsini wao wafanye biashara nataka hamsini wao watu waliojiria kazini hao wengine mia Mungu lete kama wanavotaka wewe 